నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూ అనే ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీ త్రీకి అందరికీ స్వాగతం ఎవ్రీ సండే మనకి క్యూ అనే సెక్షన్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను మీరు ఈ వీక్లో అడిగిన కామన్ క్వశ్చన్స్కి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటాను అండ్ మీరు దాని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ట్విట్టర్లో అడగవచ్చు హ్యాష్ ట్యాగ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని యూజ్ చేసి మీరు ట్విట్టర్లో క్వశ్చన్స్ అయితే అడగవచ్చు మీరు నన్ను ట్విట్టర్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఎట్ ది రేట్ ఐఎమ్ ప్రసాద్ టెక్ ఇక్కడ నుంచి మీరు నన్ను ట్విట్టర్లో అయితే ఫాలో అవ్వచ్చు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్వశ్చన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు మనకి ఫస్ట్ కొన్ని వస్తే మనకి రవితేజ అడుగుతున్నారు బ్రో కెన్ వీ యూజ్ బ్లూటూత్ హెడ్ సెట్స్ వైల్ మొబైల్ కెప్ ఛార్జింగ్ మొబైల్ ఛార్జింగ్లో ఉన్నప్పుడు బ్లూటూత్ హెడ్ సెట్ యూజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు మొబైల్ ఛార్జింగ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు నార్మల్గా మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి కనెక్ట్ చేసే హెడ్ ఫోన్స్ అయితే వినకండి ఎందుకంటే మొబైల్కి మీరు దగ్గరగా ఉంటారు ఒక్కోసారి మనం వినే ఉంటాం మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టి సాంగ్స్ వింటూ పేలిపోయింది అని చెప్పేసి సో మొబైల్ మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టి బ్లూటూత్ హెడ్ సెట్ నుంచి మీరు సాంగ్స్ అయితే వినొచ్చు కాకపోతే మొబైల్ కానీ హీట్ అవుతుంది అనుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు వినకండి మొబైల్ హీట్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఒక్కోసారి మనకి ఇట్లాంటి విషయాలే జరుగుతూ ఉంటాయి మొబైల్ కాలిపోవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి మొబైల్ హీట్ అవుతుంటే మాత్రం ఎట్లాంటి పనులు చేయకండి ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు మొబైల్ హీట్ అవ్వకపోతే మాత్రం మీరు వినొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే అఫ్రీద్ అడుగుతున్నారు అన్న అన్లాక్డ్ వెర్జన్ మొబైల్స్కి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ వస్తాయా సో ఇది మనం చెప్పలేము అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విన వినదాని ప్రకారం చెప్తున్నాను నేను ఇది నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు ఈ అన్లాక్డ్ మొబైల్స్ అయితే నేను వినదాని ప్రకారం చాలా వరకు నాకు మెసేజ్లు పెడుతూ ఉంటారు కదా మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇవన్నీ మొత్తం కలిపి చెప్తున్నా మీకు సో ఏదైతే మనకి అన్లాక్డ్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి అన్లాక్డ్ మొబైల్స్కి అయితే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అయితే వస్తాయి ఎందుకంటే మనకి క్యారియర్స్తో అయితే సంబంధం అయితే ఉండదు లాక్ అయితే ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూఎస్ఏలో చూసుకుంటే చాలా వరకు ఏటీఎన్టీ టీ మొబైల్ అని చెప్పేసి వెరిజన్ అని చెప్పేసి మన సిమ్ కార్డ్స్ లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఆ నెట్వర్క్స్ తోటి సో వన్ వన్స్ అన్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత వాటికి మనకు సంబంధం ఉండదు కొన్ని మొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అయితే మనకి అన్లాక్ అయిన మొబైల్స్కి అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వరు సో ముఖ్యంగా శాంసంగ్ కానీ ఎల్జీ కానీ సో ఇట్లాంటి బ్రాండ్స్ ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటి బ్రాండ్స్ అయితే అప్డేట్స్ అయితే చాలా తక్కువ ఇస్తూ ఉంటాయి అన్లాక్డ్ అయిన మొబైల్స్కి ఒకసారి శాంసంగ్ కస్టమర్ కేర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే మీరు అన్లాక్డ్ మొబైల్స్కి అప్డేట్ రాకపోతే మీరు దగ్గర దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు మాన్యువల్గా అప్డేట్ చేయించుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట పరిస్థితి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ అయితే నేను వినదాని ప్రకారం గూగుల్ వన్ ప్లస్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ అయితే మీకు అన్లాక్ అయిన మొబైల్స్కి అప్డేట్స్ తొందరగా ఇస్తాయి అని చెప్పేసి విన్నాను సో ఇది చెప్పలేము మనకి అది కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్లాక్ అయిన మొబైల్స్కి అయితే అప్డేట్స్ అయితే రావాలి ఎందుకంటే క్యారియర్స్ సంబంధం ఉండదు కాబట్టి కానీ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అయితే కొన్నిటికి ఇస్తున్నారు కొన్నిటికి అయితే ఇవ్వట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఐఫోన్స్ వచ్చేసరికి ఐఫోన్స్ అయితే ముందే క్యారియర్స్కి చెప్తుంది అనమాట అంటే ఒకవేళ నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి నేను ఇప్పుడు ఏటీఎంటీ యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు ఇష్టం లేదనుకుంటే నేను అంటివర్క్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఫ్యాక్టరీ అన్లాక్ అనేది మనం అఫీషియల్గా ఉంటుంది అనమాట సో అఫీషియల్గా అన్లాక్ అయిన మొబైల్స్కి అయితే యాపిల్ అయితే అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటుంది అన్అఫీషియల్గా అంటే జైలు బ్రేక్ చేసి కొంతమంది ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అట్లాంటి మొబైల్స్కి అయితే అప్డేట్స్ అయితే రావు మ్యాక్సిమం నేను విన్నదాని ప్రకారం అయితే ఐఓఎస్ ఫోన్స్కి అయితే చాలా వరకు అప్డేట్స్ అయితే వస్తాయి అన్లాక్ అయిన ఫోన్స్కి ఫ్యాక్టరీ అన్లాక్ అయిన ఫోన్స్కి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్కి అయితే చాలా కష్టం అది మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నది మనకి కృష్ణ అర్జున్ అడుగుతున్నారు హైబ్రో నోకియా సెవెన్ ప్లస్ ప్రైస్ నోకియా సెవెన్ ప్లస్ ఆర్ నోకియా ఎయిట్ విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్ ప్రైస్ టు పర్ఫార్మెన్స్ స్టైలిష్ లుక్ సజెస్ట్ వన్ స్టైలిష్ లుక్ అంటే మనకి ఖచ్చితంగా నోకియా సెవెన్ ప్లస్ మీకు చాలా బాగుంటుంది ఎయిటీన్ ఇష్టం ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది సో ఓవరాల్గా చూడడానికి అయితే ఫోన్ చాలా బాగుంది నోకియా సెవెన్ ప్లస్ అదే మనం నోకియా ఎయిట్ చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఇష్టం ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉంటుంది ఇంకా ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే మీకు ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ బెటర్ ఉంటుంది మీకు సిక్స్ సిక్స్టీతో కంపేర్ చేస్తే సో ఇంకా ప్రైస్ చూసుకుంటే నోకియా సెవెన్ ప్లస్ మనకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వేల మధ్యలో పెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రైస్ టు పర్ఫార్మెన్స్ మనం ఖచ్చితంగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు చూడాలి మరి
ఎందుకంటే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు ఎల్పీడీడీఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ ర్యామ్ యూజ్ చేసామని సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది అన్నారు అప్డేట్ చేసినా కూడా అలానే ఉంది ప్లీజ్ ఆన్సర్ అన్న క్యూఎన్ఏ సో ఇప్పుడు మనకి ర్యామ్కి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధం అయితే ఏమీ లేదు మొబైల్లో స్పెసిఫికేషన్స్ రియలా అంటే లోపల ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది లోపల ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఖచ్చితంగా అవి రియల్గా ఉన్నాయా పార్ట్స్ లేవా అని తెలుస్తుంది మ్యాక్సిమం ఏ మొబైల్ కంపెనీ అయితే హార్డ్వేర్ విషయంలో మాత్రం ఎప్పుడు మ్యానిపులేట్ అయితే చేయలేదు ఎందుకంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఓపెన్ చేసి అయితే చూస్తారు అది కానీ రియల్గా లేదు లోపల అవే స్పెసిఫికేషన్స్ లేవంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అది పెద్ద న్యూస్ అయిపోతుంది సో హార్డ్వేర్ పరంగా ఎవరు ఏ రిస్క్ అయితే తీసుకోరు సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్కి ర్యామ్ వర్షన్కి దీనికి సంబంధం అయితే లేదు ర్యామ్ ఇది ఫాస్ట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎల్పీ డిడిఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ ర్యామ్ అంటే మీకు కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటుంది మీరు డిడిఆర్ త్రీతో కంపేర్ చేస్తే సో ఇది ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఏదైనా మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవ్వడం సో ఇట్లా మీకు ఫాస్ట్గా ప్రాసెసింగ్ అయితే చేస్తుంది ర్యామ్ అయితే డిడిఆర్ త్రీతో కంపేర్ చేస్తే అంతేకాని మీకు ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్కి దీనికి సంబంధం అయితే ఉండదు ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళు యూఏ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సో ఎలా ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దీనికి దీనికి అయితే సంబంధం అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ భాస్కర్ అడుగుతున్నారు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ థర్టీ ఇంచ్ ఫోర్ కేలో తీసుకోవచ్చా లేదా ఏమైనా బెటర్ కంపెనీ ఉందా ప్లీజ్ రిప్లై బ్రో నువ్వు రిప్లై ఇస్తే కాదు మేము బ్రో ఏదో ఒకటి చూస్ చూ చేస్తాము ఎం ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఏ థర్టీ ఇంచ్ మోడల్ మీకు అక్కడ పద్నాలుగు వేలకు అదే ఉంది ఇంకా అది మీకు మిగతా టీవీస్ అయితే ఏమీ లేవు మిగతా బ్రాండ్స్లో వియూ టీవీస్ ఉన్నాయి కానీ అవి మీకు స్మార్ట్ టీవీస్ అయితే కావాలంటే మనకి డైరెక్ట్ మీరు కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలి మీ డిష్ని కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ మీరు ఇప్పుడు మనం ఎంఐ టీవీ చూసుకుంటే మనం సినిమాలు చూడవచ్చు అండ్ వాళ్ళు యూఐ ఉంటుంది ప్యాచ్ వాళ్ళని చెప్పేసి చాలా వరకు మనకు సర్వీసెస్ అయితే ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు సో అవన్నీ మనం చూడవచ్చు అదే మనం నార్మల్ టీవీ చూసుకుంటే ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ఉండవు ఆ ప్రైస్లో మీకు పదహారు వేలల్లో నేను విఉ టీవీ చూశాను ఫుల్ హెచ్డి ఎల్ఈడి టీవీ చూశాను సో అది మీరు తీసుకోవచ్చు సో దానిలో మీకు డైరెక్ట్ మీరు డిష్ని కనెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ పెన్ డ్రైవ్స్ లేకపోతే హార్డ్ డిస్క్ ఇట్లాంటివి కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ స్మార్ట్ టీవీస్ అయితే కావవి సో ప్రజెంట్ అయితే మీకు పద్నాలుగు వేలు అదే ఉంది ఎంఐ టీవీ థర్టీ టూ ఇంచ్ మోడల్ సో అది మీరు తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నేను రివ్యూ కూడా చేస్తాను రివ్యూ ఒకసారి చూడండి సో నేను స్క్రీన్ అయితే మీకు కొంచెం దూరం నుంచి చూస్తే మాత్రం మీరు దాన్ని చూడవచ్చు కానీ మరి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే మాత్రం స్క్రీన్ అంత బాగాలేదు ఒకసారి నా రివ్యూ చూడండి దాని ప్రకారం మీరు డిసైడ్ అవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనోజ్ అడుగుతున్నారు రెడ్మీ ఫోర్ నుంచి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు ఖచ్చితంగా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు రెడ్మీ నో రెడ్మీ ఫోర్ నుంచి రెడ్మీ ఫైవ్ కంటే డైరెక్ట్ మీరు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వడం చాలా 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 బెటర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే విజయ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు హాయ్ అన్న నాకు ఒక మొబైల్ దొరికింది మొబైల్ మొబైల్లో నా సిమ్ కార్డ్తో బయట మొబైల్ షాప్లో అన్లాక్ చేయించాను మరి ఫ్యూచర్లో నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా మొబైల్ దొరికింది మీరు మొబైల్లో మీ సిమ్ వేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటున్నారా నాకు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు ఒకవేళ మీ సిమ్ వేసుకొని మీరు యూజ్ చేస్తున్న పని అయితే ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో మీరు ఐఎంఏ నెంబర్ ద్వారా ట్రేస్ అయితే చేస్తారు పర్సనల్గా నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే మా ఫ్రెండ్కి ఒకసారి ఇట్లనే కోటిలో జగదీష్ మార్కెట్లో ఫోన్ అయితే కొన్నాడు వాడు సిమ్ వేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటూ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది పోలీసుల దగ్గర నుంచి సో ఈ సిమ్ ఈ ఫోన్ దొంగిలించబడింది అని చెప్పేసి సో మళ్ళీ అది పెద్ద కేసు అయిపోయింది అనమాట సో ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట మనకి సో మీరు ఎక్కడైనా దొరికిన మొబైల్ ఉంటే మీరు మీరు సిమ్ కార్డ్ వేసుకొని డైరెక్ట్ యూజ్ చేయకండి సో అది డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి వారైతే ఫోన్ పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మొబైల్ అయితే కొనుక్కొని ఉంటారు డైరెక్ట్ సిమ్ కార్డ్ వేసుకొని యూజ్ చేయడం మాత్రం మంచి పద్ధతి అయితే కాదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తేజ అడుగుతున్నారు యాంటీ టూ స్కోర్ కెన్ జస్టిఫై ది ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ యాంటీ టూ స్కోర్ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ని జస్టిఫై చేస్తుందా అంటే అది ఒక్కోసారి వీళ్ళు మ్యానిపులేట్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ చూసుకుంటే మీరు ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ రిలీజ్కి ముందు మనకి బెంచ్ మార్క్స్ మ్యానిపులేట్ చేసింది ఎక్కువ బెంచ్ మార్క్స్ స్కోర్ చూపిస్తుందని
సో సార్ వాల్యూ కూడా ఇంతే సార్ వాల్యూ మనకి కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఓన్లీ హెడ్ సార్ వాల్యూ అని చెప్పేసి మన ఫోన్ మాట్లాడుతుంటాం కదా సో మనం ఫోన్ మాట్లాడే టైంలో టవర్ నుంచి మనకి ఎన్ ఎంత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ వస్తున్నాయి దాని ప్రకారం వాళ్ళు సార్ వాల్యూ డిసైడ్ చేసి అక్కడ బాక్స్ మీద వేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కంపెనీస్ అయితే మొత్తం ఇన్వాల్వ్ చేస్తాయి అనమాట అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ అంటే మనకు ఓన్లీ మనం సిమ్ కార్డ్ మొబైల్ అంటే మన టవర్ నుంచి వచ్చేయే కాదు మన వైఫై రోటర్ నుంచి వస్తాయి అంటే మనం వైఫై యూజ్ చేస్తుంటాం బ్లూటూత్ యూజ్ చేస్తుంటాం సో ఇవన్నీ మనకి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేవ్స్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మొత్తం కలిపి వాళ్ళు ఆ సార్ వాల్యూ అయితే మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఎంత చూసుకున్నా కానీ మనకి సార్ వాల్యూ లిమిట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే తక్కువే ఉంటుంది సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వేస్ అయితే మనకి మరీ అంత పవర్ఫుల్ అయితే కావు మన బాడీలోకి తీసుకెళ్ళిపోయి మనల్ని డ్యామేజ్ చేసే అంత పవర్ఫుల్ అయితే కావు సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ నాగ నాకు సంప తరుగుతున్నారు అన్న కస్టమ్స్లో ఇరుక్కు ఇరుక్కోకుండా ఏం చేయాలో చెప్తాను అన్నావు కదా అన్న టుడే క్యూఎన్ఏ సెక్షన్లో చెప్పలేదు సో లాస్ట్ వీక్ నేను చెప్తా అన్నాను కస్టమ్స్ గురించి సో కస్టమ్స్ ఇరుక్కోకుండా మనం ఏం చేయడానికి ఉండదు కస్టమ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా మనం ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ వెబ్సైట్ నుంచి మనం షాపింగ్ చేసినప్పుడు కస్టమ్స్కి అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి సో అవి అక్కడ కొన్ని నెలల పాటు ఇరుక్కుంటే ఒక్కోసారి మనకి ఇవ్వరు వాళ్ళు సో అది ప్రొడక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత కస్టమ్ దగ్గరికి అయితే వస్తాయి వాళ్ళు ఐటెం బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రోన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి డ్రోన్స్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళు అసలు ఇవ్వట్లేదు డ్రోన్స్ వాళ్ళే పెట్టేసుకుంటున్నారు ఎవరికి పంపించట్లేదు సో ఇట్లా మనకి ఐటెం బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా అట్లనే చేస్తూ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రెడ్మీ ఫైవ్ ఆర్డర్ పెట్టాను రెడ్మీ ఫైవ్ ఆర్డర్ పెట్టి నేను దగ్గర దగ్గర వన్ మంత్ అవుతుంది సో మనకి తొందరగానే వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఒక వన్ వీక్లో వచ్చేసింది ఇండియాకి ఇంకా కస్టమ్స్లో ఉంటుంది అనమాట అది కస్టమ్స్లో వాళ్ళు క్లియర్ చేసి అది మన దగ్గరికి వస్తే చాలా టైం పడుతుంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మన లోకల్ కొరియర్ అంటే లోకల్ సర్వీస్ దగ్గరికి అయితే వచ్చింది ప్రజెంట్ పార్సల్ నేను చూసుకుంటే సో అది మాకు డెలివరీ అయితే ఇవ్వచ్చు ఇది కస్టమర్స్ మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళు తొందరగా క్లియర్ చేస్తే మనకు తొందరగా వస్తుంది వాళ్ళు లేట్ చేస్తే మనకి లేట్ వస్తుంది ఒకవేళ మీకు కస్టమర్స్ ఎరుక్కుపోయిందంటే మీరు కొరియర్ ఉంది కదా మీరు ఏ కొరియర్ నుంచి అయితే మీరు ఆర్డర్ పెట్టారు కొరియర్ సర్వీస్ ఉంటుంది కదా మీకు ట్రాకింగ్ ఐడీ అవన్నీ వస్తాయి కదా మీరు ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఆర్డర్ నెంబర్ ట్రాకింగ్ ఐడీ ఖచ్చితంగా వస్తాయి సో దాని ప్రకారం మీరు ఆ కొరియర్ సర్వీస్ని మీరు కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు కస్టమ్స్ నుంచి వాటిని విడిపించడానికి ఇంకా నేను బ్యాంక్ గుడ్ వాళ్ళని కూడా అడిగాను ఇలా కస్టమ్స్లో ఇరుక్కోకుండా ఏమన్నా మార్గాలు ఉన్నాయా అని చెప్పేసి సో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్కి అయితే మనకి ఈ ఆప్షన్ అయితే కనపడుతుంది మీరు బుక్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇలా చూడవచ్చు స్క్రీన్ మీద ఇండియా డైరెక్ట్ మెయిల్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో దీని నుంచి మీరు ఆర్డర్ చేశారు అనుకోండి ఈ కొరియర్ సర్వీస్ నుంచి సో వీళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం వీటి కస్టమ్స్ అయితే ఇరుక్కు కస్టమ్స్ లేకుండా మీకు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ ఇన్వాయిస్ కంపల్సరీ ఉండాలి మీకు ఇన్వాయిస్ లేకపోతే మాత్రం చాలా చాలా కష్టం ఇది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ప్రవీణ్ అడుగుతున్నారు హాయ్ బ్రో సమ్మర్లో ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా కొన్ని టిప్స్ గురించి ఒక వీడియో చేయండి బ్రో సమ్మర్లో మనకి ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా అంటే ఫోన్ ఖచ్చితంగా హీట్ అవుతుంది మన సమ్మర్లో మన ఇండియాలో ఎక్కువ యాంబియన్ టెంపరేచర్స్ అయితే పెరుగుతూ ఉంటాయి ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా వెళ్తాయి ఒక్కసారి మనకి సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకి ఖచ్చితంగా యాంబియన్ టెంపరేచర్ మన ఫోన్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మన ఫోన్ కూడా సేమ్ అదే టెంపరేచర్ మనం అదే టెంపరేచర్లో ఉన్నామంటే ఖచ్చితంగా మన ఫోన్ కూడా ప్రజెంట్ నార్మల్గా మన స్టాండ్ బై మోడ్లో అదే టెంపరేచర్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా మనం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు హాట్స్పాట్లు ఆన్ చేయడం లేకపోతే ఎక్కువ గేమ్స్ ఆడడం ఎక్కువ మీరు కెమెరా యూజ్ చేసి వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడం ఇట్లాంటి హెవీ టాస్కులు చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఫోన్ హీట్ అవుతుంది ఇంకా మీకు ఫోన్ ఓవర్ హీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి పనులు చేయడానికి కొంచెం తగ్గించండి అంటే మీకు మరీ హీట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు హాట్స్పాట్లు ఆన్ చేయడం సో ఇట్లాంటివి అయితే చేయకండి ఏదైతే టాస్క్ మీకు ఎక్కువ హీట్ అవుతుందో ఫోన్ మీ మీ ఫోన్ మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది మీకు ఫోన్ ఏ చేస్తుంటే మీకు హీట్ అవుతుందో మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది అట్లాంటి పనులు అయితే చేయకండి
సో ఇవన్నీ నమ్మకండి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి హెవీ హెవీ టాస్క్లు చేయకండి హెవీ అంటే మీకు ఫోన్ హీట్ అయ్యే పనులు ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటి పనులు చేయకుండా ఉంటే మంచిది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే విజేంద్ర అడుగుతున్నారు అన్న నాకు శాంసంగ్ నుంచి కాల్ వచ్చిందని చెప్పారు శాంసంగ్ జే సెవెన్ ప్రైమ్ నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇస్తామన్నారు నిజమా కాదా చెప్పన్న సో ఇట్లానే నాకు ఒకసారి కాల్ వచ్చింది మీకు ఇట్లానే శాంసంగ్ మొబైల్ తగిలింది నాలుగు వేల రూపాయలు మీరు పే చేస్తే మీకు శాంసంగ్ మొబైల్ వస్తుందని చెప్పారు సో నేనేం చెప్పానంటే ఫస్ట్ మీరు మొబైల్ పంపించండి తర్వాత నేను మీ డబ్బులు పే చేస్తాను మొబైల్ చూసుకొని బాగుంటే ఇస్తానని చెప్పి చెప్పాను ఫోన్ పెట్టేశారు సో ఇవన్నీ మనకి ఫేక్ కాల్స్ వీళ్ళు డబ్బులు గుంజడానికి ఇట్లాంటి చేస్తూ ఉంటారు మీరు వాళ్ళని నమ్మేసి మీరు నాలుగు వేల ఐదు వందలు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసారు అనుకోండి అవి హుష్కాక్ అయిపోతాయి సో ఇట్లాంటి వాటి నుంచి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరు మీకు ఏది ఫ్రీగా ఇవ్వరు ఏది మీకు తగ్గించి అయితే ఇవ్వరు అట్లాంటిగా ఇవ్వాలనుకుంటే మీకు వాళ్ళు అఫీషియల్గా అమ్మే వెబ్సైట్స్లో వాళ్ళు ఆఫర్స్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటారు ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ శాంసంగ్ స్టోర్ కానీ సో ఇట్లాంటి వాళ్ళలో మీరు వాళ్ళు సేల్లు పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు సో అప్పుడు వాటిని మీరు నమ్మొచ్చు కానీ ఎవరో మీకు కాల్ చేసి మీకు ఆఫర్ తగిలింది ఇట్లాంటివి అయితే అవి ఫేక్ కాల్స్ వాటిని అయితే అసలు మీరు నమ్మొద్దు అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ వనమాలి అడుగుతున్నారు ఎంఐ టీవీలో బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎంఐ టీవీలో మనకి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అక్కడ బ్రైట్నెస్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ మనకి రిమోట్లో ఎక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి లేదు ప్లస్ టీవీకి కూడా మనకి ఎటువంటి బటన్స్ అయితే లేవు అడ్జస్ట్ చేయడానికి సో మీరు అడ్జస్ బ్రైట్నెస్ తగ్గించుకోవాలి పెంచుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మీరు బ్రైట్నెస్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్న ఫ్రెండ్స్ ముకుంద అడుగుతున్నారు కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఏసర్ ప్రిడేటర్ ల్యాప్టాప్ వర్సెస్ మ్యాక్ బుక్ విచ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సో మ్యాక్ బుక్ ఎంతో మనం కంపేర్ చేయలేము ఏసర్ ల్యాప్టాప్ని రెండు డిఫరెంట్ అనమాట మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అది విండోస్ మీద రన్ అవుతుంది వచ్చేసరికి మ్యాక్ ఓఎస్ మీద రన్ అవుతుంది సో నాకైతే పర్సనల్గా అయితే పవర్ఫుల్ ల్యాప్టాప్ అయితే మీకు ఏసర్ ప్రిడేటర్ ఉంటుంది దాంట్లో మంచి ప్రాసెసర్ ఉంది జీపీయూ బాగుంది దీని లక్షణాలు జీపీయూ కూడా ఉండదు ఇది ఐఫై ప్రాసెసర్ ఇది జీపీయూ కూడా మీకు ఏమీ ఉండదు సో దీనిలో ఏం మేజర్గా ఏంటంటే దీని మనకి మ్యాక్ ఓఎస్ సో వాళ్ళ డిఫరెంట్ అనమాట నేను ఓన్లీ ఎడిటింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటే ఇది గేమింగ్కి వాటికి అయితే పనికి రాదు అదే ఏసర్ ల్యాప్టాప్ అయితే మనం అన్నిటికి వాడవచ్చు ఎడిటింగ్కి వాడవచ్చు గేమింగ్కి వాడవచ్చు సో ఖచ్చితంగా రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఏసర్ ప్రొడేటర్ ల్యాప్టాప్ అయితే బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ అరుణ్ టెక్నాలజీ తెలుగు అడుగుతున్నారు ఎంఐ టీవీ వర్సెస్ వియూ టీవీ వియూ టీవీ నేను ఆర్డర్ పెట్టాను చాలామంది వియూ టీవీ గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు సో నేను ఆర్డర్ పెట్టాను నేను ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ మోడల్ ఆర్డర్ పెట్టాను థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఏమో ఉంది ఎంఐ టీవీ ఫోర్ మనకి నలభై వేల రూపాయల దాకా ఉంది ఎన్నిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఎంఐ టీవీ మనకి ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అదే మనం వియూ టీవీ చూసుకుంటే హెచ్డిఆర్ సపోర్ట్ అయితే లేదు ఎవరైతే మీరు ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ గేమింగ్ ఆడుతుంటారో వాళ్ళకైతే మీకు ఖచ్చితంగా ఫోర్ కే గేమింగ్ కానీ ఏదైనా మీరు ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ కంటెంట్ మీరు ప్లే చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ప్యానల్ కూడా మీకు అది ఓఎల్ఈడి ప్యానల్ అదే మనం వియూ టీవీ చూసుకుంటే ఐపీఎస్ ప్యానల్ ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం వియూ టీవీ మీకు గూగుల్ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ ప్యూర్ ఆండ్రాయిడ్ మీద అంటే ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అవుతుంది ఒకటి మీద రన్ అవుతుంది అదే ఇవి ఎంఐ టీవీ చూసుకుంటే ప్యాచ్ వాల్ మీద రన్ అవుతుంది చాలా చా దానిలో మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఇచ్చి మనం ఫిక్స్ చేస్తాం చూడగా ప్రజెంట్ అయితే దాన్ని మనకి ఫోర్ కి కంటెంట్ కూడా సరిగ్గా ప్లే అవ్వట్లేదు చూద్దాం మనకి వియూ టీవీ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి నేను చూస్తాను వియూ టీవీ ఎలా ఉంది నేను ఆ రోజు రివ్యూలో మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇస్తాను వియూ టీవీ అయితే నాకు ఏప్రిల్ ఎనిమిదో తారీఖు వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తా అని చెప్పారు సో ఏప్రిల్ ఎనిమిది కానీ తొమ్మిది కానీ ఆ రేంజ్లో మీకు వియూ టీవీ అన్బాక్సింగ్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే జోషి అడుగుతున్నారు అన్న వివో వి నైన్ ప్లస్లో ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అండ్ గూగుల్ పిక్సెల్ టు ఎక్సెల్లో ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది వై పిక్సెల్ టు ఎక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా బెస్ట్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇన్ క్యూఎన్ఏ మెగా పిక్సెల్ అనేది ఎప్పుడు మ్యాటర్ కాదు నేను ఎప్పుడో పురాతన కాలంలో ఒక వీడియో కూడా చేశాను మెగా పిక్సెల్ గురించి అక్కడ కార్డ్స్ వదిలేస్తుంది అక్కడ నుంచి మీ
ఇవి మీరు ఇవి ఏంటంటే వీళ్ళు సైకాలజీతో ఆడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఇట్లా మనకి పెద్ద పెద్ద కనపడుతుంటే అది మంచి కెమెరాస్ అనుకుని కొనేస్తూ ఉంటారు ఎప్పటి నుంచి ఇట్లానే చేస్తూ ఉన్నారు సో చాలా వరకు ఇప్పుడు జనాలు అయితే మారిపోయారు వీటిని నమ్మట్లేదు ఇంత మెగా పిక్సెల్ ఎంత మెగా పిక్సెల్ ఉందని ఎవరు ఎవరు నమ్మట్లేదు ఎంత క్వాలిటీ వస్తుంది ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉన్నారు సో అందుకే ఇప్పుడు తగ్గిపోయినాయి వివో ఒప్పో ఇంత ముందు ఉన్నంత మీరు హైప్ అయితే లేదు ఇప్పుడు వివో ఒప్పోకి సో క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ అయితే మంచి ఇమేజ్ సెన్సర్ పిక్సెల్ సైజ్ బాగుండాలి అపెచర్ వైడ్ ఉండాలి అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ బాగుంటే మాత్రం మీ పిక్చర్స్ అయితే బాగా వస్తాయి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ అయితే ఎప్పుడు మీరు నచ్చింది అనుకున్న ఎప్పుడు లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఎందుకని ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ ఇస్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ 